Jeg er glad for å høre at statsråden ikke har tenkt å gi bort penger uten å komme til Stortinget. Det er utmerket. Så må jeg nok si at dette bærer litt preg av uryddig eierskap ved en statsråd som intervenerer i dette. Kanskje hadde det vært bedre om jeg hadde hatt et uavhengig klageorgan, for det er riktig som foregående taler sier, at det kan danne en presedens. Men noe helt annet til dette. Er dette en sak som kan sette statsråden på den tanke at statskraft har blitt for stort, for dominerende, at vi bør se på deres posisjon eierskapsmessig, men også i forhold til den konkurransen og den hemming av konkurransen som det kan medføre innen kraftbransjen? President, det har jo vært situasjoner hvor statkraft fra markedsmyndighetene har blitt funnet å bli for stor. Den akutte situasjonen for noen år siden oppstod jo da det borgerlige flertallet i Trondheim fant å selge Trondheim Everk, privatisere det eller selge det ut av kommunens eiendom. Det har Trondheims innbyggere tapt, tror jeg, nå hittil 5 milliarder kroner på. Så det var jo for Trondheim en tragisk beslutning. Men heldigvis var det jo Statkraft som kjøpte det. Og sånn sett så kan du si at fellesskapet Norge fikk fordelen som Trondheim tapte, takket være det borgerlige flertallet der. Så denne situasjonen med at Statkraft kan bli for stor, den er der hele tiden. Og derfor så trenger vi, etter mitt syn, disse regionale kraftselskapene. Vi trenger flere som driver med med kraftproduksjon, og derfor har jo også Statskraft signalisert at disse fallrettighetene kan man godt la Troms Kraft få beholde, men man må finne en rimelig pris for det.